guys, bonjour tout le monde, c'est Nathalie. Uh, Aujourd'hui, on va faire un essai ensemble. So today we're going to do a trial together. I thought I would compare a couple of products that I have here. But first, do you remember I was telling you about that background I made? Souviens-tu quand j'ai uh, montré les peintures de Dilusion, puis j'ai vous montré comment nettoyer les outils en faisant les ronds? Donc, moi j'aime beaucoup la look de ça. J'ai utilisé le lemon zest after midnight. And a secret, guys, I don't even think I have any left, but after midnight's a color that's being discontinued. So if you don't have it in the spray or whatever, you should get it because I love, love, love this color. I'm actually going to see if any of my suppliers still have that color in stock because it's a beautiful, beautiful color. Um, so that's after midnight. I have black in here. I have one of the greens, probably, I want to say cut grass. Um, so definitely a bunch of beautiful colors. And I just love how that comes together. And now I have a background. Now I just have to do something on there. So that was just to remind you of that. Now, ce que je vais faire today? What am I going to do today? I've decided to take some watercolor paper. I've decided to take some regular stamping paper. We are going to put some matte medium on. We are going to put some clear gesso and we're going to put some gesso. Donc on va utiliser matte medium gesso puis le gesso clair. Puis on va comparer la différence ou les similarités une ou, ou l'autre des Distress Crayons parce que beaucoup de vous autres ont acheté le kit de Distress Crayons de Tim que j'ai vendu la semaine passée dans la vente. Donc on va voir les Distress Crayons contre les gelatos pour voir les similarités ou qu'est-ce qui ressemble puis qu'est-ce qui est complètement différent. Et aussi les Marabou Crayons. Okay, so all of these, they're all supposed to be a similar product. They're watercolor crayons and they dilute well with water, obviously, hence the name watercolor crayon. Oh, please tell me they're individually wrapped as well. Okay, guys, we're just going to rip off the cover or not because it just doesn't want to. Okay, guys, don't trust me with this. I should have Jay doing this. Anybody who knows me says don't give Natalie a knife. Or if you're marrying from WOW, don't give Natalie a heat tool. Okay, donc, uh, je vais juste préparer ça. Mais en premier, avant de faire ça, je vais mettre mes, um, mon gesso. Donc, je vais faire un, un avec le matte medium. Donc, on va voir comment il marche sur matte medium. Après ça, on va voir comment il marche sur gesso, sur un papier uni, juste sans mettant quelque chose. So now I'm just taking a big brush and I'm literally slapping on this matte medium. It is just drinking it up, so I'm going to need more. Donc ça c'est le medium le, de mat. Tu peux utiliser aussi un glacé. Et j'ai pas nécessairement besoin dans toutes les places. Et oui, je garde mon chien encore. Le chien encore. My grand chien. Et c'est juste parce qu'ils voient les personnes dehors. OK? Donc, je vais laisser ça sécher. C'est mon mat medium. Maintenant, je vais juste nettoyer mon pinceau. C'est comme je nettoie. Juste fais vite, vite. Voilà. OK. Puis maintenant, je vais mettre mon gesso clair. I should write on the back what they are. But that'd be too easy. Okay, just so clear. So guys, remember, you're getting this raw. I don't tape, I don't. So what I see or what mistakes I make, we're making together. Donc, oublie pas, c'est pas tape, ceux-là, c'est live. Donc, même quand je fais des erreurs, on va les faire ensemble. Pourquoi en mettre just so clair au lieu de just so blanc ou just so noir? Donc, gesso clair, c'est quand on veut avoir une texture où, où on a des produits qui marchent très bien sur gesso, mais on ne veut pas la blanche blanche d'un gesso blanc. Donc, à ce temps-là, on peut toujours mettre le gesso clair. So, the reason I'm using gesso clear is because that's another way we can get prep our papers to be ready 
and sometimes you don't want white gesso because maybe you did something here maybe you collaged and you just want to put some white gesso on top to accept another kind of medium so that's why we want to see if it works on clear gesso and then of course uh, we want to see what it looks like on white gesso so that I'm not too concerned about cleaning my brush for white gesso but um, I'm just going to whoops the reason I cleared for the other one was just because we had glue, you know gel medium which has more glue in it so okay so now I'm putting white gesso and again if you don't you can use a brush you could use um, an old bank card so I might not even be putting on an even coat et pour le mix media souvent c'est bon d'avoir une fourche qui est pas exact et ça c'est seulement parce que à ce temps là tu vas avoir des différents résultats mais aujourd'hui on veut vraiment tester donc je vais essayer de couvrir au complet mon page so that our comparison is done well okay so as you can see that's white so that's our white gesso all right so i know which one's which now in doing this i'm going to rinse that off because i do have water here I'm going to give those a second to dry. They won't take long. Si tu mets une couche très mince, ça prend pas de temps de sécher. So, a lot of people have heard of distress crayons and a lot of people have heard of gelatos and uh, people were always, do I need both? Well, at that point I say define need. They are supposed to have similarities. Ils sont supposés d'être uh, similaires, mais sont pas exact. Donc au moment ensemble, on va voir les différences. And actually I'm going to need that. So it's good, but I'm going to keep it out of my way. So I'm going to go back to the matte medium. Okay? This one is pretty much dry. I'm going to heat it quick quick just to make sure. Actually should have brought a paintbrush or a water brush I might have one close by so okay so it's dry so what would the difference be let's see so all three of these are creamy and this one is finito hmm these have been shown a lot of love okay let's pick one out of here Oh, we have a little bit left here. Okay, so creamy. And again, I'm on the textured side, or that could be the texture from my brush. So that's really pretty nice. Now, what I wanted to do in showing that is I also wanted to put it on a paper that I did not prep, okay? So this is one j'ai rien mis dessus. Donc c'est juste sur un papier, okay? So we're going to take, I'm going to take a little water en premier, puis je vais faire un spritz. Now, j'ai mis la même montant. J'ai un pinceau ici, puis on va voir qu'est-ce qu'il fait. So what I like about watercolor crayons is I want to not see the lines underneath. So I don't want to see blotches of where I put the color. So on the matte medium, it's blending out nicely, the Distress Crayons. As you can see, I can keep moving it. Je peux continuer à bouger. Et donc, je ne vois pas mes lignes originales. Je vois un petit peu, mais je pense que c'est plus parce que la texture de la multimedia. Okay? Donc, voilà. So, I do like the way the Distress Crayon diluted there. Let's see on regular paper without anything underneath. Donc, ça, c'est pas un papier aquarelle nécessairement, j'ai pas certain. Mais, tu vois, aussi, je peux le diluer, mais je vois un petit peu plus de les lignes. OK? So, not bad. Not bad. So, now, let's do the same thing on this paper with a gelato. So, I'm going to have to clean my brush the best I can. Okay, so 
I got most of the purple out, but purple and blue look good together. Okay, maintenant j'ai pris un gelato. Whoops, okay, not that one. That's a goner. Mes produits sont bien utilisés. Donc, this is the same thing as that, but it was just double the size. Donc, j'espère ça reste dedans. So again, we can see the texture there. So we're gonna see if these are different or similar. Now, the one other thing I forgot to mention that you can do, I know with Distress Crayons, but we'll try after. I wanna try and finger paint a little and smudge. So again, I'm just gonna spray some water. Spray some water, let the water sit on it. So right away, you see, on voit que ça commence à blender. Là, tu vois, ça bouge beaucoup moins. Ça, c'est à cause qu'il y a une couche en dessous. Okay, so here, it needs my help to spread. And you can see that I'm still seeing those lines underneath. So it is kind of going into the paper, but, and you see it's pulling up all these little pieces. Not loving that so much. I'm not sure if that's because of the gelato. J'ai pas certain si ça c'est le gelato ou si c'est vraiment um, à cause de papier. And then here, we're gonna do it. We're gonna blend and see how we do on here. Donc encore, ça a l'air que les gelatos sur une surface qui est déjà protégé, il se mix et se blend facilement. OK? Donc, encore, on voit pas les lignes, sauf les lignes qui sont dans la tech, qui a fait la texture dans mon base. So, the only lines we're really seeing are the lines that were in, were textured because of the uh, brush I used. So, you can see all of those brush strokes. OK? So, once again, these blend out beautifully on water paper, watercolor paper, papier aquarelle, avec um, un couche de matte medium. OK. Puis maintenant, je vais essayer les marabou crayons. OK. So the marabou crayons, where did I put them? Oh, yes, I opened only one. So I'm going to try this one. And... <coughs> Again, you see how creamy and rich it is. If I spoke dog, I would tell you what he's saying. Si je parle comme le chien, je peux vous dire exactement qu'est-ce qu'ils disent. Mais au moment, je pense qu'il veut juste dire rentre pas dans le magasin. Okay, so here we go again. This is clean-ish. Mais comme les couleurs, ils vont très bien ensemble. Je suis parfait avec ça. Encore, j'ajoute mon, mon eau. Donc, on voit que ça commence. Ça commence à blender. Puis là, si je fais la même quantité, moins. OK? Donc, ça nous dit que toutes les trois sont mieux s'il y en a une surface un peu glissant en dessous. OK? Que c'est comme ça s'appelle preparing or prepping your paper. Donc, encore, moi je vois, j'ai pas de, tous les petits morceaux comme ça, mais encore je vois les lignes où j'ai mis le crayon. So you see, the part that sinks into the paper is the part that seems to want to stay there. Donc, je trouve vraiment, pour les trois, c'est beaucoup mieux à mettre quelque chose en dessous. Okay, so I do see that on regular paper, you are definitely much better to put um, some sort of protection underneath. Okay, so prepping our paper is important. So here are the Malibu art crayons. They seem to delete just as, delete. They seem to blend and dilute just as well as our, just, as our other crayons. Donc je trouve les trois ont fait un effet similaire sur un papier avec le matte medium. Je vais le faire sur le gesso aussi, mais le gesso et le matte medium sont assez similaires, mais quand même, je veux le voir. So what I'm gonna do is instead of adding water with a brush on the next paper, I am going to take, that's our gesso white, this is our gesso clear. And what I'm gonna do is I'm gonna try and smudge it with my finger. So just taking my finger and I'm gonna try and smudge it. So we started with a Distress Crayon. 
Donc, on va commencer avec le crayon encore. OK? Et ceux-là, il y a beaucoup plus de texture. Ça, c'est un gesso clair. Puis oui, je, je sens beaucoup plus de texture dessus. So I could put just one spray of water and then start to blend it out. Oh, that's nice and rich. Okay? So again, on, the, on our gesso page, no disappointment there. Je suis pas dessus avec les résultats. Okay? Mais je veux aussi maintenant essayer sans mettant de l'eau. So let's see what happens if I'm not putting water. Okay? So I'm going to put down a fair amount to give it a chance. And then we're going to try and blend it. Okay? So as you can see, I'm able to spread it without adding water. So it's creamy enough that I could do techniques. I could put a second color next to here if I could find one. Okay, I could put a second color next to here and potentially blend them together. Et peut-être je peux le blender ensemble. Okay. À cause que j'ai mis un base sur mon papier. Oh, I actually like those colors together. Okay. Donc, à cause de ça, on peut le blender même avec nos doigts parce que nos doigts, il y a une huile dedans. So that blended pretty easily. I put down a nice coat, but it blended pretty simply. Et aussi, si je prends comme juste un petit serviette humide, where did I put those now? I did have them. Ah, just look. There was the paper towel. Voilà. Des fois, on ne veut pas ajouter de l'eau, mais on peut prendre notre doigt et juste mouiller un petit peu avec un serviette humide. Puis, à ce temps-là, probablement, je peux le blender encore un petit peu plus. And if you remember when we were younger, we did pastels. This was like, we loved that look with pastels. You'd make a circle and then you'd pull it all out. Please tell me somebody remembers that. Okay? Donc là, on peut continuer à blender avec nos doigts. Donc avec les crayons de Tim, on peut le faire. Okay? Let's try now a gelato. So again, I'm going to pick up my paper. I'm going to dry my finger because we did the first one dry. And we're going to try our gelato. Okay, maintenant je mets le gelato. Je vais mettre assez encore comme j'ai fait avec le crayon pour donner un bon résultat. On veut mettre la même quantité. Voilà. Donc j'en ai assez. Et on va voir. Donc, il n'y a rien sur mon doigt. Puis, on voit si ça blende. Donc, si vous mettez assez, donc une couche assez épaisse. So, if you put enough on there, yes, you can definitely blend it out with your fingers. Okay? So, that gives you a nice blend. Again, you can see my gesso. You can see the striations there from the gesso. The brush marks. Okay? And look, I could keep blending this. And again, I could just pull it out. At any point, uh, n'importe quand, je peux ajouter de l'eau aussi. So that gives you a really nice effect. So let's see if I add in another color. Is this one gonna work? Okay, I'm gonna add a green. Does green and blue go together? Okay. And so before I wet my finger, I'm just gonna spread it out a little. And we're gonna blend those colors together. Donc, oui, on peut faire le blending ensemble des deux couleurs. OK. Très joli. Et maintenant, comme je dis, je vais mouiller mon doigt un petit peu et aller encore dessus. Et oui, ça continue de faire le blending. OK. So, au moment, je trouve les deux vraiment similaires. Je ne sais pas. Je pense, et il faut que je vérifie ça, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que les Distress Crayons peuvent être un, peu, être un petit peu plus permanent qu'un gelato, mais je n'ai pas certaine avec ça. OK, so now we've seen those two work well and they do the same thing. What about our Marabou Crayon? OK, so you see they all look very similar. They're all a creamy kind of, just like a, not even a wax crayon, but a creamy crayon. Okay, 
So I will show you something else. You Oh, look how nice that goes down though. I'm really loving the marabou. Parce que tu, tu vois qu'il faut pas que je continue et continue à, à mettre la couleur. Ça met beaucoup tout de suite. C'est vraiment crémeuse autre. So that one's really nice and creamy. And oh, this, yeah. So these are definitely a lot creamier. So you would put less. You won't have to use as much. Donc ceux-là sont vraiment plus crémeux. Et comme ça, on peut utiliser beaucoup moins. Il n'y a pas de difficulté à blender. I did want to try that blending with my finger on the regular paper with this because I haven't tried that yet. So, well, I'm going to take out a piece of stamping paper. We'll try it on there. But I didn't open another color, so we're going to open it quickly. And again, I'm going to need that knife. Okay. Don't try this at home. Okay, voilà. Donc, maintenant, je mets une deuxième couleur. Et comme tu vois, la couleur se met facilement. Uh, voilà le couvert. And I'm sure it's going to blend easily together. See, I can blend that purple and that blue together really smoothly. So this is definitely much creamier. Okay? Ça donne le même résultat éventuellement, mais c'est beaucoup plus crémeux. Et je ne sais pas si moi je peux gratter sur ça et je peux voir un petit peu. Mais si je gratte là, je pense que je vais voir plus. Ça prend plus longtemps de devenir plus à euh, une partie de la papier. Et comme on a mis une base dessus, vraiment, ça va rester au-dessus de la papier. Ça ne va pas absorber rien. But I can blend those out very easily. So you see, you can get rid of your blending marks. Finger painting's fun, guys. Don't forget, we've got 10 brushes here. 10 brushes. Okay, so yeah, I'm finding them very similar in the way they blend. Again, I can wet my finger and blend with them. So as I said, sont beaucoup plus crémeux les autres, et je peux le faire les deux côtés. Et tu vas le voir, il est vraiment beau et crémeux. Okay, voilà, très joli. So you could do any of that on there. I'm gonna take out a piece of stamping paper. So this is what we would stamp on. And then I also brought out one of my gel plates because I wanted to see if we could crayon onto a gel plate. Who wants to know about that? Qui veut savoir si on peut mettre les gelatos puis les distress crayons on gel plates? But, wow. So the specialty stamping paper is très, est vraiment lisse. Donc, c'est possible que les techniques vont, à, vont marcher dessus parce que je trouve que c'est presque glacé. And I didn't know that. I thought maybe I had a different piece of paper. No. Nope. Okay. So, on this, I'm thinking it's going to move. Let's see. This time I'm starting with the marabou. Okay. So, right away, you can see it goes down different. Tu vois comme la couleur est différente. Il est beaucoup plus pâle à cause que ça, c'est tellement lisse. Moi, j'ai voulu plus un papier qui n'est pas aquarelle, mais pas si lisse. Because, of course, it's going to spread on there. But it almost erases. Okay? Et ça, c'est à cause qu'il y a une coding dessus. I hope you can hear me because the dog is very loud. Okay. Suivant. On va voir celle de Tim. Ça va probablement faire la même chose. Oui. Donc, à cause que ce stamping paper est vraiment lisse, because it's so smooth and um, it, it's slippery. There's no better way to describe it. Because of that, it, I'm, I'm able to blend, and but I'm not loving the look. Honestly, don't love that. I wonder if I have another paper here that's not watercolor and not treated. Well, this one, this one is watercolor, but let's see if it... This side I didn't coat. I've not done anything to it. Let's see how smooth these blend out. Okay, so you see, because I have nothing underneath there, à cause que j'ai pas une surface comme l'autre, tu peux le voir que ça va être plus difficile de 
enlever les lignes fortes que j'ai faites. Les autres, si je prends de l'eau, un petit peu, pas ceux-là, ceux-là, si je prends un peu d'eau et même sans de l'eau, je peux enlever la look de la crayon, l'original. So I can still keep blending with water. This one here, I think even if I put water, not sure how much it's going to blend that out. See? So just like on the other side, you can still see where you laid down the crayon. So it doesn't move as much. I was curious about the marabou. Je suis curieuse avec le marabou à cause que c'est beaucoup plus crémeux que les autres. Je veux voir si on peut le bouger, même sur un papier, sans sans mis un surface en dessous. Sorry about that, guys. Donc oui, je peux faire plus. Mais encore, on va toujours voir notre ligne originale. Teddy! He really doesn't like what he sees out there. OK, the next thing I want to tell you, la prochaine chose que je vais vous montrer, est que des fois, on peut juste enlever un petit peu de la couleur. Donc, on a ces couleurs chez nous. On enlève un petit peu de la couleur puis on prend un peu d'eau. And then I'll use this, I'll use my little um, palette knife. You can make your own paint. OK? Donc maintenant, moi, je peux avoir ça comme peinture. Et si je veux, je peux prendre un peu de quelques-unes des crayons. So I'm going to take a little bit off the marabou as well. So let's take a little bit off of him. OK? And we can blend him out a little bit more. There we go. And um, this is the cover. And then I'm going to take, that was a Distress Crayon, that was the Malibu. So let's take some of the Gelato. Et fait la même chose. Et tu vas voir que vous pouvez aussi faire les peintures toi-même comme ça, en mettant juste un peu d'eau. Et comme ça, maintenant, il devient une peinture à l'eau. So now you've got yourself a little bit of water paint. Watercolor. So there you go. And you'd mix it in. Donc maintenant, j'ai les couleurs. J'en ai un bel bleu. Et ça, ça mixe, ça mélange si facile comme les crayons. And now let's see. This was our gelato. Also, look how, oh, the, the gelato mixed beautifully. Ça mélangeait très, très joli. Et à ce temps-là, soit je peux le peinturer avec, mais comme j'ai pas un pinceau ici, je veux prendre un morceau de papier. Donc, je vais prendre notre papier ici, mais sans la surface. Puis, je peux juste faire un swish. And then you can see what I have. Now, quand j'ai les morceaux comme ça, je peux aller avec mon pinceau, un peu d'eau, puis je peux diluer encore. Et peut-être parce que je fais ça vite, j'ai pas tout mélangé la couleur. So if I want, I could do that. But I like doing this au naturel. Et je peux maintenant juste sécher. Donc c'est une autre façon de faire les fonds. Comme on fait avec nos encres. So just like we do with our inks, you can just get that beautiful kind of look just by rubbing it through there. So I could go back now, there's still some color, and it's possible that there's still some grains of color that I didn't mix. Mais c'est correct pour moi. Et je peux faire un autre essuie. Please take a message, thank you. And then I have that. So I could go in there, I can add to it. I can just spray water on it if I want it to blend more. And then easy background, okay? So that really is an easy kind of background. We are good here, okay? So two beautiful kind of... Voila. So there we go. So that's beautiful. And so that's another technique that we can do. 
Now what I wanted to try with you, quest ce que je veux essayer, c'est les jelly plates. Donc j'ai amené mon gros jelly plate, mais aussi j'ai amené mes petits. Donc les petits viennent trois en, dans un paquet et on peut étamper avec ça. So you can use it as a stamp. So what we're going to do is we're going to blend some colors on there. So I'm going to take the circle, just because. Okay? And now what I want to see is if we color on there, and we do a little bit of coloring, can we do this? Can we color on here? So I'm coloring, this is the marabou crayon. So c'est le crayon marabou. Maintenant, je mets mon gelato. Oh, this doesn't go on as easy. Mais je mets mon gelato. Vraiment, ça veut pas aller. Mais je le force un petit peu. So I am, I am forcing this a little. The, the uh, marabou went on a little bit easier. And then let's try a distress crayon. Do I have any there? Yeah. And now, uh, not, this is not a distress crayon. This is another gelato. Distress crayon. And so this one went on a little easier too. Donc, pour mettre sur le gel plate, je trouve le gelato était le plus dur à le mettre. Okay, so now, if I just spray water, since they're all water soluble, we should be able to, for all intents and purposes, pull an image. I don't want to pull it on that. Let's use one of our watercolor papers. So, let's see. Firstly, I can just pull the image like that, right? Like we did last week. Mm, that's a little more pale than I would have liked. Donc, moi, je trouve ça trop pâle. Donc, je vais essayer une autre fois. Et probablement, c'était mieux si je mets un petit, petit peu de l'eau et mélange le... Oh, maintenant, j'ai mélangé les couleurs. So, what if I just wet, wet it a little so that it activates our crayons? And then let's see what we get if we stamp with it and you don't drop it. Donc, à ce temps-là, un bloc est probablement mieux. Et oui, vous pouvez coller les, uh, les serpes puis tout ça, les gel plates sur les blocs. So, it's not horrible. Too much water. Definitely too much water. So, I'm going to dab at that. But it really does give you a nice, soft watercolor look. And I could probably stamp a little bit more. Peut-être que je peux faire un petit peu plus. Okay. Voilà. So that's just trying to get off the last little bit. And now if I put paint over this, it would probably pick up the rest of the color. So I would have to say that I'm thinking all three products are very similar. Comme j'ai dit, ce que je trouve similaire, c'est comme il dilue avec de l'eau. Uh, comme il marche très bien plus sur un papier avec uh, soit un matte medium, un gesso, je n'ai pas mis sur le blanc parce que ça, c'est à l'envers ici. Mais si on met un petit peu, ça, c'était le gesso blanc. Et je pense que ça va faire exactement la même chose. Mais je ne sais pas si ça change la couleur à cause de le blanc en dessous. Je ne pense pas. So, this one was the white with, uh, was done with the white gesso. So, I don't really see a big difference. Of course, if I was on a colored paper, then you would see it more. So you see, that still blends out beautifully because I'm on, I'm on gesso. And again, you know this will blend beautifully because it's so nice and creamy. Okay, so that's what I find similar. I do find the Marabou to be the creamiest. Okay, ils ont seulement, je pense, un douzaine ou, ou 16 couleurs en Marabou, mais je trouve qu'ils sont vraiment crémeux. Donc, peut-être plus facile si on veut même étamper ou faire quelque chose, une technique avec. And then, our gelatos were what I found probably the, the least creamiest. Mais je ne sais pas si c'est à cause de leur âge. Parce que nous autres, on les a ouvertes depuis un bout de temps. Mais le Distress Crayon aussi. Donc, ça, je... Je travaille un petit peu plus fort, mais pas, pas tant que ça. So I, I do work a little bit harder. As I get to the purple, it wants to blend really nicely. 
So you see, they can also blend together. So is there a reason to have all of them? Probably not. You know, I'm not going to lie. I'm not going to tell you. Yeah. If they have different colors, then for sure. Tim has, I think, 10 sets. Yeah, Tim has all his crayons, right? So he's got his 10 sets and he's got um, them separated. So I think it's six in a package. And then he has his metallics as well. So in Distress Crayons, on a la disponibilité, uh, un paquet de six. Et je pense qu'il a un paquet de metallic aussi. Donc c'est comme ça qu'on peut acheter les Distress Crayons. Les Gelato, au moment, en boutique, il vient en kit ou il vient à l'unité. Nous autres, on a un, un bunch à l'unité. Et pour les Marabou Crayons, so these come in a four pack. Ils viennent dans le paquet de quatre. Et en teinte. Donc ça c'est bleu mauve. Il y a une qui est plus neutre pour comme les visages avec le blanc puis tout ça. J'ai une rouge orange puis je pense que j'ai des teintes de vert. Donc c'est ça que j'en ai en magasin. La dernière chose que j'ai voulu essayer c'est sur une page dans nos journaux sans, sans mettre quelque chose dessus. So let's see if we can get them working in our journal. So this is just mixed media paper. Donc, c'est le papier mixed media dans un euh, journal de d'illusion. So, Marabou. Oh, yes, that spreads out very nicely. Puis, j'ai rien mis sur la page, OK? Donc, oui, je peux le diluer. Si je mets de l'eau, est-ce que je peux enlever cette ligne-là? On va voir. Je mets juste un petit peu d'eau. Oui. Donc, on peut aussi enlever la ligne en dessous. Mais c'est fun d'être capable d'utiliser comme avec un pochoir ou quelque chose sans mettre de l'eau parce que des fois, on ne veut pas d'eau. But, mm, I guess it really does stay there, that line, because it's probably into the paper. Donc, la différence avec le gesso ou sans le gesso, c'est vraiment que... Ça, la papier peut absorber maintenant. Et le plus que je vais faire, le plus que je vais avoir les petits, le papier qui va faire comme les petits boules. So I can feel that eventually I'm just going to start, you see, I don't know if you can see that, but you can see that I'm taking away the surface of the paper. OK? Donc ça, c'est le marabou crayon. Maintenant, notre gelato. OK. Oof, look at that color. So also not bad, right on the journal, no water, okay? So definitely, oh, I like that. So the gesso looks, uh, the uh, gelato looks really nice in the journal, okay? And then last but not least, how about our Distress Crayon? Let's go with a, another color. So here comes a little bit of blue. Nope. Oh, guess who's back? Boy, my distress crayons have been loved. So we're going to do a little red. So you see, on this paper, sur ce papier, moi, je trouve le crayon est beaucoup plus lisse. Uh, donc, ça, ça bouge beaucoup plus que sur le uh, papier avec le gesso. So here, you can really get this in there. Now, si vous suivez Tim, tu vas le voir que aussi avec ses distress crayons, il aime teinter le métal. Et lui, ils disent que quand tu le mets, puis tu dilues un petit peu avec de l'eau, il va, tu vas avoir euh, la couleur sur ton métal, et oui, ça va durer. Tu vas pas le laver après, tu peux pas mettre dans, uh, you can't put it in your lavabo, but it will be fine. So, saying that, don't love this as much, okay? C'est correct. Et c'est fun pour une, probablement une petite technique. Mais peut-être si on a fait euh, un collage, puis on a mis un couche de le mat medium par-dessus, j'aime ça pour faire les contours. Donc, juste pour tirer l'œil vers le centre. À ce temps-là, oui, je pourrais mettre un peu de crayon autour. So I think I would have liked this better if we had done some collaging and then I put a coat of matte medium on top. And then I could have used any of these crayons to kind of just bring the color in towards the middle. So that would have been pretty. So that being said, guys, I really find the three products very similar. 
The major difference I saw was the fact that the Marabou crayons are creamier. Again, that being said, if you have one set at home, I think that uh, you don't need the others unless they come in different colors, okay? Donc, si tu as une bleue royale en gelato, ce n'est pas nécessaire d'acheter un autre bleu royal. Mais si tu l'aimes jouer avec des, des affaires d'or, vous pouvez voir si on peut les mélanger en achetant une kit de Distress Colors que peut-être tu l'as eu dans la bargain euh, la fin de semaine passée. Essayez un ou deux crayons de euh, Gelato et peut-être un paquet de Marabou et faites la comparaison vous-même. So, I was just saying, if you bought the bonus last week, you had the uh, six Distress Crayons in the Tim Holtz kit. You could take those, you can grab some gelatos, you can grab some marabou crayons and give it a try yourself. But definitely like the results better on the, on the prepped pages. So I hope you had a little fun there. Don't, remember, don't forget to pull out your jelly plates, give them a try, see what products work with them and which don't. So that's one thing, try your crayons, try doing your own paint, make your own backgrounds. All of it is fun and get messy. Okay, guys, get messy. So, from me to you, love you. A demain, Bye.